Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén teniendo un excelente, excelente día, mi nombre es Cristina, para las personitas que todavía no me conocen y el día de hoy estoy muy, 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 muy feliz y muy emocionada de estar un día más aquí con ustedes compartiendo algo de mí. El día de hoy les voy a mostrar todas las cositas que yo estuve comprando en Prichos de Lago de Guadalupe así que todas estas cuestiones y todas estas cositas las voy a estar platicando así que prepárense un cafecito un juguito su refresquito, una botanita lo que ustedes quieran porque ustedes y yo vamos a estar platicando el día de hoy y además les voy a mostrar todas estas cositas que compré en Brichos así que sin más que decir comenzamos este video comenzar este video mostrándoles algo que a mí me hizo muy feliz cuando lo tuve por primera vez en mis manos sí 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 exactamente son los destapadores vean que son en forma de llave y no fue uno fueron dos que ¿Eh? qué pensaron que iban a ser más yo también pensaba mejor traerme más pero no bueno, no traerme. Les voy a contar la historia de estas cositas tan hermosas. Resulta que yo las vi en, en Facebook, que algunas de ustedes comentaron que estaba en Ciudad Jardín de Nesa. Y entonces yo tengo un amigo que eh, vive más o menos por ahí, bueno, pasa cerca de ahí. Y entonces, pues inmediatamente yo dije, oye, por favor, te puedo pedir si me puedes comprar estas. O sea, le mandé aparte la foto. ¿Me puedes, por favor, comprar estas? Cómprame dos, porfa, yo te las pago. Este, dime cuándo te veo, etcétera, etcétera. O sea, ya saben, toda desesperada yo. Así de, yo las quiero. <risa> Y entonces, o sea, le voy a poner un ejemplo de día, ese día era miércoles para al, al día siguiente, jueves, a las 8, casi 8 de la mañana, me manda una foto y me dice, ya te las compré. Y yo así de, sí, sí estaban, sí estaban. Y entonces, pues yo toda feliz, toda contenta, pero, o sea, esto, esto que les cuento, pasó antes de lo de mi muela, o sea... Pasó, de hecho, creo que, como les digo, o sea, era miércoles, él los compró el jueves y el lunes me iban a sacar la muela. Entonces, obviamente, pues yo no podía verlo, no podía salir de la casa, tenía que estar prácticamente en reposo. O sea, todas las indicaciones que yo seguí de lo de, lo de mi muela, la dentista me dijo, por favor, no salgas. Y si ibas a salir, lo, o sea, lo menos posible que salgas. Y, y, y cuídate, cuídate muchísimo porque pues obviamente fue una cirugía de la mala del juicio y entonces era como un poquito bastante eh, complicado y un poco riesgoso el que, yo me pudiera, el que yo pudiera salir y que aparte me diera el sol. Entonces, pues esto apenas me las acaban de traer, apenas hace dos, tres días más o menos. Y entonces cuando yo las vi en mis manos dije, sí, sí, sí. Bueno, es más, ni siquiera las he abierto, ni siquiera las he abierto. Entonces dije, me voy a esperar a abrirlas en el momento en el que yo esté haciendo el video. Pues obviamente porque van a ver mi reacción. Y esperen, déjenme tratar de abrirlas. Ay, porque vienen tan complicado de abrir. Ya se me van a decir, pero Cristina, ¿por qué no...? Tienes una, este, unas tijeras. No me traje las tijeras. Ya, 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 casi, ya, casi, ya, casi. Vean, vean, vean. ¡Ah! Vean. Qué hermosa. Se siente tan, tan, tan delicada. Eh, o sea, vean qué bonita. Me encantó. Yo sé que en muchos prichos es, fue muy complicado conseguirlas, 
porque se acababan súper rápido y muchísimas, muchísimas chicas eh, compraban de más, compraban varias, entonces sí fue un poquito complicado conseguirla, pero vean, ay, se siente tan bonito, <risa> ya, ya me tardé mucho, mucho, mucho en decir esto, pero bueno, ahí está, ahí vieron mi reacción de lo que se siente abrir <risa> y vean, vean, vean. Obviamente yo no la voy a ocupar para lo que es, que es el destapador. Este, porque realmente aquí en la casa no, no consumimos alcohol. De hecho a mí no me gusta el alcohol. Pero para decoración está perfecta. Aparte, pues también para, para este llavero. No sé, no sé. Todavía no sé cómo la voy a usar. Pero pues ya las tengo. <risa> ya, ya, ya. Fue mucho en este video para esto, pero... Es que tenía que mostrarse a las chicas. Esta, sí, como les comento, no la compré yo. O sea, no la compré en la zona de Tlanepantla. Esta la compraron este, en Ciudad Jardín. Creo que se llama Pricho Ciudad Jardín de Nesa. Y gracias. Gracias, gracias porque me ayudaste a conseguirlas. <ríe> Otra cosita que también estuve consiguiendo... Pero esta la conseguí en Prichos de Multiplaza Arboledas todavía. Eh, eso significa que ya tiene como un poquito más de... No, cerca de un mes. Sí, yo creo que sí, como un mes. Es esta libreta junto con este llavero. Vean. Es un llavero, está muy, muy, muy bonito. Y esta libreta es súper delgadita. Es como un blog, más o menos. Y vean, está muy bonito. Vean. Así es. Y me encantó, me encantó. La verdad es que, me, o sea, me fascinó. Cuando lo vi, dije, yo me lo voy a llevar. Porque aparte yo necesito mucho de esto. Yo soy bastante olvidadiza. Y si no anoto lo, lo, o sea, lo, mis pendientes o así, se me olvida. Se me olvida. Entonces, yo realmente tengo que necesitar... Tengo que ocupar esto para este, pues acordarme, estar anotando todo. Y también estuve comprando, esta no, esta creo que sí ya la compré en Prichos de Portal Tlanepantla. Sí, creo que sí, esta ya la compré en Prichos de Portal Tlanepantla. Es una pluma, también es de la colección Elegant, me parece. Sí, creo que sí es de la colección Elegant. Vean, está bien bonita. Está muy, 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 muy bonita. Y este, como les comento, esta yo la compré en Prichos de Portal Clan de Pantla. Estos dos los compré en Prichos de Multiplaza Arboledas. Ahora sí, ya vienen todos los productos que yo compré en Prichos del Lago de Guadalupe. De la colección Elegant, compré también este llavero. Vean, es un llavero de estrella. Está muy bonito, muy, muy, muy bonito. Yo creo que no lo voy a utilizar como tal, no lo voy a utilizar como, como llavero. No sé todavía cómo lo voy a ocupar, pero obviamente ustedes van a saber. Pero me gustó, me gustó muchísimo. Ustedes ya saben que, bueno, el rosa es mi color favorito y tenía que comprar, tenía que comprarlo. Porque de verdad me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, aparte, eh, dije, bueno, si a lo mejor lo llego a ocupar como un llavero, pues es rosa a final de cuentas. Entonces, está muy bonito. Y este sí lo compré en Prichos del Lago de Guadalupe. Y esas fueron, esos fueron todos los productos de la colección Elegant que yo estuve consiguiendo. Ahora les voy a mostrar los de la colección Bueno, de la colección de los conejitos. Este ya se los había mostrado en mi Instagram, en, mi, en las historias de Instagram, que si no me siguen les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción de este video para que vayan y me sigan en Instagram porque estoy publicando muchísimas, muchísimas cosas. Estoy poniendo también muchísimas historias. También les estoy enseñando ahí muchísimas decoraciones. Así que por favor vayan y síganme en mi Instagram. Y bueno, pues este... Es una canasta de plástico. Vean, dice canasta de plástico. Obviamente, pues es que es rosita y me lo tenía que traer. Hay en color como, como verde acuamarina, algo así. 
y rosa. Pero pues obviamente yo me traje este, todavía no sé exactamente cómo lo voy a ocupar, pero me gustó, me gustó, me gustó muchísimo, muchísimo. De la colección de los conejitos también estuve trayendo esta guía decorativa, vean, una guía decorativa, no la he abierto, es como un mecatito y trae estas pincitas que se puede, pues se puede colgar fotos o cualquier otra cosa. Tampoco sé todavía cómo, <risa> cómo lo voy a ocupar, pero ya saben que si no es en mis redes sociales, es aquí en YouTube donde les voy a mostrar cómo voy a decorar esta hermosura. Y pues obviamente pues tiene el color rosa y son conejitos y está muy, 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 muy bonito. Vean. Me encantó, me encantó, me encantó. Otra de las cosas que también estuve comprando en Prichos es esta placa para mascotas, vean. Ustedes saben, las que ya me siguen de tiempo atrás, ustedes saben que yo tengo una perrita. Y pues cuando lo vi dije, va a ser para ella, va a ser para ella. Mi perrita se llama Chiquis, entonces obviamente esta es para ella. Todavía necesito comprarle un collarcito. Que yo estuve buscando collarcitos en Prichos, pero no había. No había de los de esta colección. Obviamente, me tenía que traer estas orejitas. Vean. Déjenme, déjenme sacarlo para que lo puedan ver bien. Son estas orejitas de conejo. Vean qué bonitas están. Y son, pues obviamente, para perrito. Vean. Las pueden poner así. Y están realmente muy, muy, muy bonitas. Yo cuando las vi dije, ¡Ah! sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ya las había yo visto estas en múltiples arboledas. Pero cuando las vi creo que, no, sí, sí había también en rosa. Pero es que las vi y dije, ay, como que no. Es que ella no, no utiliza estas cosas. De hecho, o sea, la, mi perrita no, no es de esta raza. Y entonces a, a este tipo de raza sí les queda, le queda perfecto. Y ella nunca ha usado de esto, entonces la verdad no creo que esto lo utilice para ella. Seguramente lo voy a utilizar para alguna otra cosa. De la colección también de conejitos, pues me estuve trayendo este que es un identificador de viaje con pompón. Vea, déjenme también sacarlo de su empaque, pues para que lo puedan ver muchísimo mejor, puedan previsualizarlo. Previsualizarlo. <risa> Vean, está muy bonito, muy bonito. Y aparte, pues también se puede ocupar como, como llavero. Yo no lo voy a ocupar ni como llavero ni como identificador de viaje, la verdad. Seguramente lo voy a ocupar para otra cosa. Todavía no sé para qué, pero sí lo voy a ocupar para otra cosa. O igual a lo mejor sí, como llavero, no estoy segura. Pero vean, acá atrás es en donde está la etiqueta, una etiquetita en donde se llena con todos los datos, con el nombre, la dirección, el teléfono y el email, vean. Y está muy bonito, muy bonito. Me encantó, me encantó, me encantó. Lo vi y dije, sí, 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 yo también me lo llevo. <risa> está muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y otra de las cosas que también estuve comprando y es de la colección de los conejitos es este sobre. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Yo cuando lo vi dije, me puede servir para guardar mis documentos de la escuela. Ya saben que yo estoy ahorita estudiando la preparatoria. Y vean, puedo guardar aquí todos mis documentos, pueden guardar actas de nacimiento, de matrimonio, este no sé, documentos importantes, lo que sea. La verdad es que está muy bonito. Vean. Y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. O sea, este tipo de cositas me, me encantan muchísimo, vean. Está súper, súper, súper bonito. Y bueno, todos esos productos son los únicos de la colección de los conejitos que estuve comprando. Ahora les voy a mostrar de la colección de Kitty que estuve comprando. No fueron muchos productos. A mí me gusta mucho eh, Hello Kitty. 
es de mis personajes favoritos. Pero los productos que vi no me llamaron mucho la atención. Fueron muy, 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 muy poquitos. Y solamente estuve trayendo tres, tres productos. El primero es esta goma. Vean. Eh, pues obviamente como tal, pues no la voy a ocupar como una goma, ¿verdad? Pero, déjenme sacarla de, del empaque para que lo vean. Pero seguramente lo voy a ocupar en alguna otra cosa. Y la verdad es que sí está, está un poco pesadita, ¿eh? Pero vean qué bonito, qué bonita, qué bonita, qué bonita está. Vean, acá no tiene nada, pero de acá sí. Y sí, o sea, sí se siente literal como, como goma. Pero no lo voy a estar ocupando como una goma. No sé para qué lo voy a ocupar. Pero me gustó, me gustó, me gustó muchísimo. Me encantó. Está hermosa. Y otro de los productos que también estuve comprando de la colección de Kitty es esta bolsa. Vean. Está muy bonita. Vean. Tiene dibujo de este lado. Solamente de este tiene su cierre. Y no sé, me, me, me cuando yo la vi, dije, yo necesito algo así para guardar mis brochas. Que de pronto las estoy trayendo para acá, luego las llevo para otro lado y luego así las ando trayendo para todos lados. Y este me va a servir muchísimo para brochas o para algo de maquillaje. Todavía no estoy bien segura. Pero más o menos las voy, a, las voy a estar ocupando para eso. Y la verdad es que me encantó. Me encantó, me encantó. Está muy, 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 muy bonita. Ay, se siente, se siente rico. <risa> se siente rico el, 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 el empaque. Sí, se siente rico. <risa> Ay, mis hermosos y mis hermosas, discúlpenme, pero la otra cámara se le acabó la memoria. Y ya no me dejó grabar. Pero quiero continuar con este video. Si ven la imagen un poco diferente, pues bueno, ya sabrán el por qué. Y bueno, también de la colección de Hello Kitty estuve consiguiendo esta bolsa. Me encantó. Me encantó esta bolsa. Sí está muy chiquita, pero eh, o sea, me gustó. Me gustó, me gustó muchísimo, muchísimo. Vean. Quiero mostrárselas cómo es más o menos del tamaño. Y es así. No está muy grande. Vean, este es el tamaño de mi mano. Vean. El material sí es un poquito... No está como de muy buena calidad, obviamente. Pero está muy bonito. Como que para cosas que no pesen, este, queda perfecto. Y me gustó mucho porque en la parte de aquí, en la parte de aquí en medio, vean, tiene estos brochecitos para que se pueda cerrar. Y vean, está perfecta, está muy bonita, me gustó. Y vean, les digo, este es el tamaño de la bolsa, me gustó, me gustó muchísimo. Y bueno, esos fueron todos los productos, los únicos poquitos productos de Hello Kitty que estuve comprando. El otro producto pues es el único que estuve trayendo, estuve adquiriendo de la colección de sirenas. Y es este envase, esta lata. Vean. Solamente estuve trayendo este. De toda la colección no me llamó mucho la atención, al menos los productos que yo vi en la tienda de Prichos del Agua de Guadalupe y de todos los productos que hay ahí que esos productos yo se los mostré en un video anterior creo que me parece que es el video anterior y si no han visto ese video se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video para que vayan y lo revisen no es como tal un video, o sea sí es un video pero no estuve tomando video de los productos sino estuve tomando fotos pero pues ahí se van a dar cuenta qué productos son los que hay en la tienda. Y bueno, como les digo, pues solamente es el único producto que estuve comprando de la colección de sirenas. Pero me gustó, me gustó mucho. La verdad es que está muy bonito. Otro de los productos que también estuve trayendo, que exactamente no, no sé de qué colección sean, pero 
es esta charola de pizza y obviamente pues la que es en realidad para, para pizza son estas dos charolas que estuve trayendo eh, este me gustó porque aparte pues obviamente de ser como para pizza dije pues a lo mejor también puede servir para hot dog aquí ponemos los hot dogs, papitas, no sé y este pues obviamente pues nada más sería como para pizza o igual hasta a lo mejor para plato no, no sé, no sé, pero me gustaron, me gustaron mucho nada más estuve trayendo uno de cada uno eh, pero la verdad es que sí me gustaron mucho y sobre todo este, porque este es multifuncional, puede ser para pizza, puede ser para hot dog, puede ser para, para sushi, para cualquier otra cosa. La verdad, me gustó. Y sí está un poquito resistente, no está tan endeble. Este creo que sí, sí está un poquito endeble. Bueno, no, 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 no sí están bastante resistentes. Vean, me gustaron, me gustaron muchísimo. Me encantaron. <risa> Otro producto que ya no es de ninguna colección, ya nada más así como de cocina, es este molde para pastel. Yo ya tenía uno, yo ya lo había comprado hace algún tiempo, que yo lo utilicé para eh, mostrarles una decoración con suculetas artificiales, que también ese video se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Y vean, está muy bonito. Sí está muy chiquito, necesitaba un poquito más grande porque quiero hacerles unas decoraciones con estos. Así que, pero voy a tratar de conseguir un poquito más grande porque si lo necesito como, como así, más o menos. Y otro un poquito más grande. Creo que en Waldos, en Waldos sí los puedo conseguir. Pero bueno, por ahorita me estuve trayendo este que me va a servir bastante bien para lo que lo voy a ocupar. Y el último producto que estuve comprando en Prichos de la Agua de Guadalupe, pues es este frutero. Vean. Obviamente en color rosa, pero no lo voy a ocupar como tal. <risa> no lo voy a ocupar como un florero. Como un florero. <risa> Ay, no. No lo voy a ocupar como un frutero. No sé si al principio dije fr florero, frutero. No sé. ¿Qué les digo? Pues el material, pues obviamente sí, sí lo siento un poquito endeble, vean. Sin mucho esfuerzo, sí es como que se puede doblar fácil. Este, vaya, o sea, yo creo que a lo mejor cuatro plátanos, dos manzanas y ya. O sea, con eso, ¿saben? Eh, pero sí, sí está, sí está un poquito en La verdad es que como para poquita fruta, sí les va a quedar bien, sí les va a quedar bien. Pero como les digo, yo no lo voy a ocupar como frutero, o sea, como, como tal, para frutero, no. Yo lo voy a ocupar para otra cosa y más adelante les estaré mostrando cómo lo voy a decorar y para qué lo voy a utilizar. Mis hermosas, pues editando el video me percaté que no les había mostrado estas tres cositas. Y son estas tres licoreras que también estuve comprando en Prichos del Lago de Guadalupe. Vean, están muy bonitas. Así se llaman, licoreras. Eh, no las voy a ocupar como tal, porque ya saben que aquí no consumimos alcohol, no nos gusta el alcohol. Entonces, no, no las voy a ocupar para eso. Pero estoy pensando hacer alguna manualidad con ellas. Y eh, bueno, ya, ya, ya tengo en mente más o menos qué es lo que quiero hacer con ellas. Así que seguramente haré un video aquí en YouTube mostrándoles cómo las voy a poner. Y cómo, cómo van a estar decoradas en una manualidad. O en Instagram. Así que vayan y síganme en Instagram. Y bueno, también me percaté ahorita que estaba editando el video que se estaba haciendo demasiado largo. Eh, porque ya en la parte final les estaba platicando lo de multiplazar arboledas. Entonces, lo que voy a hacer es hasta aquí dejar este video. Y en el siguiente video les voy a decir exactamente, les voy a platicar qué es lo que ha pasado con múltiples arboledas. Así que, mis hermosas, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios los bendiga y bendiga a toda su familia y a sus seres queridos. Yo las veo y los veo en un próximo video. Muchísimas, muchísimas gracias. Besos hermosas y hermosos.